de son sa, sa venue dans ce pays. Yes, we bless his coming here in this country. Et nous croyons que And we believe that beaucoup de gens ont été bénis. Many people were blessed. Et que Dieu aussi puisse les bénir. And may God bless him as well. C'est pourquoi sans plus tarder. That's why without delay. Je vais inviter l'évangéliste. I'm going to invite Armando Gomez. Allez, bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Vous pouvez vous asseoir. Thanks you, Lord, be seated. Alléluia. Alléluia. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin. So here we are at the end. Ça fait déjà 15 jours que, que je suis là. So it has been for 15 days that I'm here. Et franchement, je vous bénis les uns et les autres. Et j'espère avoir été une bénédiction pour les églises où je suis passé. Mais vous avez été aussi une bénédiction pour moi. But you also been a blessing to me. Et je dirais particulièrement l'église Maranatha. Et en particulier Maranatha Assembly. Pourquoi j'ai dit ça Parce que c'est le pasteur Corentin qui a organisé ma tournée. Why am I saying this? Because the pastor Corentin just planned my travel here. Et finalement, c'est ici que j'ai prêché le plus. C'est, I was spending most of the days time to preach here. Alors en tout cas, merci vraiment à chacun pour votre accueil, les différentes équipes. Thanks to all of you for welcoming me to different churches. Je dois dire même que j'ai été pratiquement le seul blanc parmi vous pendant ces quatre jours. So I can say that I was the particularly one white man among you all these three days. Et pourquoi je dis ça? Why am I saying this? Parce que je me sens à l'aise parmi vous. So I, I feel free, I'm comfortable in the midst. Et pourquoi je me dis? Why am I saying to myself? Parce que le royaume de Dieu, c'est ça. Because this is the kingdom of God. C'est contre de notre couleur de peau. It doesn't matter how our the skin color. Eh bien, nous sommes des frères et des sœurs rachetés par le sang de la vie. We are all brothers and sisters redeemed by the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. N'oublions pas que Jésus est au-delà de nos cultures. Never forget Jesus is beyond our cultures. Il est au-delà de notre couleur de peau. He is beyond our skin colors. Moi, quand je suis parmi le peuple noir, when I'm among the black people, croyez-moi, je travaille avec beaucoup d'églises dans le peuple noir tout au long de ces années. You know, all of these years I've been a ministry, I'm working with most of those those who are white, white, white black people. Mais pas que. Not only them. Parce que ça m'arrive d'aller en Amérique du Sud. Because the people that I travel to South America. Ça m'arrive d'aller dans bien des villes. Even Iceland. Où finalement les gens sont rouges, noirs, blancs, verts. But they're different in colors, white, yellow. Mais pour moi ça fait pas de différence. But this is not a difference to me. Parce que dans Apocalypse 5. Because in Revelation chapter 5. Je ne sais plus le verset. I don't know the verse. Il est dit Jésus a racheté pour Dieu son père. The Bible says Jesus is the king for God the Father de toute race, of all races, de toute nation, all nations, de tout peuple, all people, de toute langue, from all languages, from Dieu son père. And he redeemed them for his father. Le Dieu que je connais moi, the God I know, me, n'est pas un Dieu raciste. Is not a racist. Et vous savez qu'ici dans ce pays, quand on connaît l'histoire, you know, you know the story of South Africa, man, you know it. Elle est effrayante. You know it, Charles Fleming. Vous le savez. You know it. Et je connais l'histoire du pays. I know about apartheid of South Africa. À un moment donné, on a, on a voulu séparer les gens. Sometimes they wanted to separate people. Mes amis, Jésus n'agit pas comme ça. This is not the way Jesus works. C'est pour ça que je dis, moi, je suis toujours à l'aise. That's why I say I'm always free. Au-delà des cultures. Beyond and the culture. Au-delà des couleurs de peau. Beyond the skin color. 
Parce que je fais comme on sait vous faites. Because I know how the Lord works. Et vous voyez, c'est la première fois que je suis en Afrique du Sud. Et j'ai été reçu ici avec amour. Ma first time to be here, I was welcome with all love. Je vous ai dit vendredi, je ne suis pas pour faire plaisir. So I, I don't want to say this just to please you. J'ai trouvé ici des frères et des sœurs en Christ. I found my brothers and sisters in Christ here. Qui ont accueilli avec tout leur cœur et qui ont pris soin de moi. Who were coming with their heart and they took care of me. Et c'est ça qui est merveilleux. This is what is wonderful. Et quelqu'un a dit. Someone say, l'église de Jésus Christ, the Church of Jesus Christ, est une église sans visage, is a church of His face, dont le seul visage, whom the only face, is the face of Christ. Amen. Et vous savez dans le ciel, you know in heaven. Finalement, il n'y aura pas l'église Maranatha. Finally, the one mission Maranatha. Il n'y aura pas le portique de Salomon. Or portique de Salomon. Ou toutes les églises avec le nom qu'elles portent. Or any denomination. Mais il y aura des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau. There will be men and women redeemed by the precious blood of the Lamb. Amen. Amen. Donc moi, je bénis le Seigneur. So I bless the Lord. En tout cas, de ce que nous avons vécu les uns et les autres. So for what went through vous savez que others, le thème que j'ai abordé, you know the topic, the theme en tout cas, des églises encore ce matin, how even the main churches this morning, c'est le thème du retour de Jésus. In the theme concerning the return of Jesus. Et alors que je vais partir cet après-midi, j'espère réellement que vous avez retenu ces différents messages. I hope you have this different Amen. Message. Oui, j'essaie de vous encourager avec tout mon cœur que, que Jésus revient bientôt. I wish with my heart to to you that Jesus is coming back soon. Et comme je l'ai dit encore dans l'église du portique de Salomon ce matin, c'est une réalité. As I preach in Portique today, I said, this is the reality. Les amis, Jésus est à la porte. Jesus is at the door. On ne connaît pas le jour ni l'heure. Nobody knows the day or the hour. Mais on sait que les signes sont là devant nos yeux. But we know signs are there before us. Tout nous parle, et on l'a vu avec vous, je ne vais pas revenir là-dessus. We have seen with you, I don't have time to come back on. Que Jésus est à la porte. That Jesus Christ is at the door. Et il faut que tu te tiennes prêt. So you must get ready. Il faut que je me tienne prêt. I also got ready. Est-ce que j'aurai le temps un jour to have, will I have the time one day de revenir en Afrique du Sud? To be back to South Africa. Ce le Seigneur le sait. Only the Lord knows. En tout cas, ce qui est important, But what is important, c'est que chacun de vous, in each one of you, vous puissiez avoir une intimité avec Jésus. May have a fellowship intimacy with Jesus. Et j'ai tellement parlé de ça cette semaine. I spent time speaking on this during the week. Je vous ai parlé qu'il était important que chacune de nos vies ait une intimité avec le Seigneur dans le secret de sa chambre. I say each one of us must have intimacy with Mom and Christ in the living room. Comme les vierges sages et les vierges. Like the, the foolish visions and the wisest visions. J'allais dire comme les vierges sages et les vierges folles. Like I was to say, like the wisest visions and the foolish ones. Mais surtout les vierges sages. But almost the wisest visions. Parce que les vierges folles, they call the foolish visions. Elles ont une communion avec le Seigneur dans le début de leur conversion. They had a communion with the Lord in the beginning, the starting of their conversion. Et comme nous l'avons vu dans la parabole de Matthieu 25, as we have seen in the parable of et je lis encore ce matin And I about this this petit à petit, petit à petit leur passion pour Jésus a diminué leur amour pour Jésus a diminué for Jesus ce qui fait qu'au moment où Jésus revient dans cette parabole c'était l'heure de vérité This was the hour of truth. Et ces vierges folles, and these foolish visions, que dans ce moment, they proceed in that moment, elles plus d'huile. they did not have oil anymore. Elles d'aller en chercher. They tried to go and find, elles n'en trouvent pas. They did not find any. Mais les vierges sages, by the wisest visions, à cause de leur intimité avec Jésus tout au long de leur vie, because of their intimacy all their love with Jesus, 
temps qu'elles ont passé avec Jésus dans le secret de leur chambre, en lisant la Bible et en priant, they found the song with Jesus in their prophecy book, right, reading the Bible, or praying. Finalement, en étant simplement mes amis, des chrétiens pas extraordinaires, mais des chrétiennes, des chrétiens ordinaires. Parce qu'un chrétien ordinaire, c'est quelqu'un qui lit la Bible, c'est quelqu'un qui prie. Et nothing on the Bible, Bible testifies. C'est quelqu'un qui vient à l'église. Who comes to service? Et qui a une relation personnelle avec Jésus? Enjoying a personal relationship with Jesus. Et finalement, l'heure de vérité, elle arrivera un jour pour vous et pour moi. Finally, the hour of truth will come one day for you as for me. Parce que lorsque la trompette de Dieu sonnera, c'est seulement ceux et celles qui sont prêts. Seulement ceux qui sont prêts. Those who are ready. Les enfants, My children, parce que les enfants seront aussi enlevés. We, the children, be ceux qui aiment Jésus, Those who love Jesus. les adultes, Even others. seulement ceux et celles qui le texte qui sont prêts, prêts, Only those who got themselves ready. Who will come to meet with the Lord in the earth? Je souhaite et mon désiré. So I pray and wish myself to be part of. Et je vous l'ai dit. Et à ce que tu. Avec un nom comme Maranatha Assembly. We a beautiful name Maranatha Assembly. J'espère que vous serez tous enlevés. Amen. Amen. You all be yes. Amen. Je l'espère. I do hope. Que le Seigneur, quand il reviendra, lorsqu'il y aura le moment d'enlèvement, il sera voir dans notre église. N'oubliez pas que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Très vite. Quickly. On ne pourra plus essayer de se préparer. Et le Seigneur sera reconnaître les siens. And the Lord will acknowledge those who belong to Him. Afin que vous puissiez être enlevés. So you to be raptured. Et vraiment. And truly, je souhaite que chacun dans votre église et chacune. I wish each and every one in us of my heart. Puisse avoir un cœur brûlant pour Jésus. Would may have a burning heart for Jesus. Plein d'amour. Full of love. Parce que c'est une question d'amour. Because it's about love. Je vous l'ai dit, cette huile représente l'amour que l'amour que le chrétien a pour le Seigneur. Yes. Yes. I say what represents the love the Christian has for that? L'amour que le chrétien a pour euh, cette attente du retour de Jésus. The love we should have in expecting the return of Jesus. Que vous puissiez être enlevé. That you can be returned. Je vais juste encore terminer avec ça. I'm going to close with this. Rappelez-vous que le thème, nous sommes dans le thème du retour de Jésus et j'avais choisi plus spécifiquement ce verset de l'Apocalypse, chapitre 22, dernier chapitre de la Bible, et le verset 20. Remember that about the return of Jesus, I have selected this chapter of Revelation, chapter 20, verse 22. Et qu'est-ce qu'il est dit What about the Bible Celui qui atteste ces choses. One who testifies on this. Qui Amen. Oui, je viens. Yes. Amen. I'm coming soon. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Jesus is coming back soon, my dear friends. Encore une fois, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. One more time, nobody knows neither the time, the hour, nor the day. Mais nous pouvons discerner les signes. But through the signs, we can discern. Et nous voyons que les signes autour de nous. We can see the, the, the signs around us. Jésus nous a donné dans Matthieu 24. Jesus spoke about it in Matthew chapter 24. Nous là en train de s'accomplir sous nos yeux. Signs are busy taking place with our open eyes. On l'a vu également. We saw also. Alors Jésus termine avec euh, donc dans cette euh, dans ce verset avec le mot bientôt. So Jesus added this verse saying the expression soon. Et savez-vous que le mot bientôt? You know this word soon. Dans ce chapitre 22, et chapitre 22, revient à, à de, on revient au, au moins trois fois. Of Revelation comes back at least three times. Je vais vous les lire. Let me read it to you. Le premier c'est dans donc Apocalypse toujours 22 dans ce chapitre. The first is Revelation chapter 22. Apocalypse 22 7. Revelation chapter 22 verse 7. Il est dit. He said, Et voici, je viens bientôt. Look, I am coming soon. Heureux celui qui garde 
Les paroles de la prophétie de ce livre. The words of the prophecy written in this scroll. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Blessed is the one who keeps the word of this prophecy written in the book. Amen. Amen. C'est dans le chapitre 22. This is in chapter 22. Le Seigneur dit juste avant. The Lord Et voici, said, je viens bientôt. The Lord said for saying, I'm coming soon. Et heureux celui qui garde. Blessed are those who are. Et là encore, je vous l'ai dit cette semaine. So this week, I share with you. Soyez fondés, enracinés dans les paroles prophétiques, dans les paroles, dans les prophéties, dans ce que dit ce livre, mais pas ce que les autres disent. Be rooted in the word the Bible says. Be built on this, but not built on what other people say. On doit être enraciné dans ce que dit la Bible, pas dans ce que dit mon pasteur, dans ce que dit le prophète, dans ce que dit l'apôtre. On doit être, on doit être affermi et avoir des racines et connaître ce que dit ce livre. We need to be built, rooted, upheld, not on what other people say, not even the pastor, but on what the Bible says. Et c'est pour ça que le texte dit heureux celui qui garde. That's why the scripture says. Précieusement les paroles, les, 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 les prophéties qui sont écrites dans ce livre. Blessed be not the lips, the prophecy written in this book. Et rappelez-vous le psaume 119. Remember about Psalm 119. Et le verset 11. Verse 11. Il dit Je sers contre mon cœur. He says, I treasure ta parole. In my heart, your word. Afin de ne pas pécher contre so toi. I cannot sin against you. On pourrait dire Je garde serré contre mon cœur. I keep it sealed in my heart. Les prophéties de ce livre. The prophecies of this book. Et rien d'autre. Nothing else. Amen. Praise Donc il faut prendre du temps pour la connaître. So you need to spend time knowing it. Le deuxième verset toujours dans Apocalypse 22. The second verse always in Revelation chapter 22. Nous parle toujours du mot bientôt. That speaks repeat the expression soon. 22 12 dit ceci. 12 says, Voici je viens bientôt. Look, I am coming soon. Et ma rétribution avec moi. My reward is with me. Pour rendre à chacun. And I will give to each person. Selon ce qu'ils sont de. According to what they have done. Je viens bientôt. I am coming soon. Et ma rétribution. And my reward. C'est-à-dire mes récompenses. Meaning my, my pay, my earn. Avec moi. Are with me, afin de rendre à chacun so I may give to each one, selon son œuvre. Autrement dit, selon le travail que tu auras fait pour Jésus. Other words, based on the work you have done for Jesus. Vous savez qu'on en a parlé cette semaine. Hein? You know we spoke about this during the week. Nous avons tous un travail particulier sur la terre. Each one on earth has an occupation. Nous avons, we do something. Nous avons tous des œuvres à faire que Jésus a préparé d'avance pour chacun de nous selon Ephésiens. Everyone is an occupation based on what Jesus prepared way based on Ephesians. Et ce qui est important c'est pas les œuvres que tu vas faire à côté de la volonté de Dieu. What is important is not what you do except beside of the will of God. Ce qui est important c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ta vie. What is important to do the works He prepared in advance for you. Si tu veux que ta vie soit bénie, if you want your life to be blessed, et que tu sois un jour récompensé de ce que one day we rewarded de ce travail, of this work, de ce ministère, of this ministry. De, 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 de ce quelque chose de particulier que Dieu qui a donné la faire sur la terre il faut être dans les œuvres que le Seigneur a fait dans les œuvres que le Seigneur surtout a préparé pour toi parce que les œuvres c'est-à-dire le, 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 les services, le travail, des choses qu'on aura fait et que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Whatever you do, and the Lord did not recommend you to do. Devant le Seigneur, ça ne servira pas à grand chose. Before the Lord, it doesn't profit anything. Et on a vu dans, dans, dans le fait que lorsque nous trouvons quelle est notre destinée dans le cœur de Dieu, we saw in find out you have the in the heart of the Lord. Il nous faut ensuite trouver quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance dans cette destinée. You need to find in that destiny what are the ways to prepare the way. Et franchement, je crois que réellement il y a des, 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 des frères, des sœurs, des ministères qui ne sont pas dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux. Frère, il y a des sœurs, des sœurs, des ministères qui ne sont pas dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux. 
Et je crois que parfois les chrétiens et des ministères sont fatigués. I believe which our ministries are tired. Parce que finalement ils sont en train de faire quelque chose que le Seigneur leur a pas demandé de faire. Finally, they are not in the assignment of the Lord that He called them to do. Et pour ceux qui étaient là, je vous disais, je suis tellement heureux de servir Dieu. For those who were there in the week, I say, I'm very happy to serve the Lord. Tellement heureux de servir Jésus. I'm so happy to serve Jesus. Parce que dans la destinée qu'il avait pour moi. In the destiny He has for me. Il savait que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. He knew I would become who I am today. De la même manière on l'a vu pour David de la même manière on l'a vu pour le prophète Jérémie la Bible nous dit que le prophète Jérémie avant même qu'il soit conçu dans le Seigneur le Seigneur l'avait établi prophète autrement dit vous avez tous une destinée dans le cœur de Dieu avec des œuvres préparées d'avance pour chacune in other way, all we have a destiny in the heart of God for the way to prepare the way for each one et ce texte nous dit donc Apocalypse 22, 12. And the mystic from Revelation je viens bientôt. He said, Look, I'm coming soon. Et ma rétribution avec moi. My reward is with me. Pour rendre à chacun. And I will give to each person. Selon ce qu'est. According to what son œuvre. They have done. Son travail. The way they are Ce que je lui ai demandé What de faire him to do. et pas autre chose. Not other thing. Le dernier verset, The last verse. toujours dans Apocalypse 22, Always in Revelation et pour la troisième fois, For the third time, ce mot, oui je viens bientôt, reviens. This expression, yes, I'm coming soon. Et c'est celui que j'ai choisi pour donc euh, cette euh, mission. Celui qui atteste ces choses dit What who attests witness about his things? Oui, je viens bientôt. Yes, I'm coming soon. Et la fin du verset, on ne l'a pas encore cité. So on the end of the verse is not Parce que j'en ai pris qu'une partie. Because I picked the oui, portion. je viens bientôt, c'est marqué sur la fiche. Là. Yes, I am coming as you can see on the poster. Mais quand le Seigneur dit oui, quand il atteste ces choses, When he witness and testify on this thing, oui, je viens bientôt, yes, I am coming soon. ici l'Église répond, so here the church answers. elle dit, elle ne dit pas, ah bon, Seigneur, tu vas revenir, the church doesn't say, come on, Lord, are you oh, on the church? Dieu, it was amazing, quand, what, Lord, non, non, never, l'Église répond, but the church answers, amen, 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 hey, Viens Seigneur Jésus, c'est ce qui Come on Lord Jesus, it was the solution. Viens avec du cœur de l'épouse. Now and at the heart of the bathroom. The bride. L'épouse ne dit pas non Seigneur, pas encore maintenant. The bride said please Lord, tarry, tarry. Laisse-moi encore un peu de temps pour me faire belle. Please give me some time to get myself ready. Laisse-moi encore un peu de temps pour me faire belle. Charge to make myself beautiful. Seigneur, je veux vivre encore un peu. Lord, please give me a time to live again. Non, l'église répond. The church answers. Amen. Amen. Oui. Yes, come, Lord Jesus. Is he ready to heart? Yes, I do. I hope you are convinced. 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 I hope you Seulement ceux et celles qui seront prêts. Only those who get ready. En tant qu'époux et épouse du Seigneur, ils yes. seront à sa rencontre the dans les airs. We got to meet with the Lord in the earth. Mais notre cri de l'épouse que nous sommes tous ici. So the cry of us is crying to the adult elders. Ouais. Must be. Oui, Amen, Seigneur Jésus. Yes, Amen, Lord Jesus. Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein? You know. It is look like you are not convinced. This is the shout of my heart. Parce qu'il y a rien de plus merveilleux que d'être avec Jésus dans les ténèbres. There is nothing beautiful than to be with Jesus in the earth. Ici, ce que nous vivons n'est rien à côté de ce que nous 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 verrons dans le ciel. What you are living on earth cannot be compared to what you are living here. Être avec Jésus, c'est de loin le meilleur. Be with Jesus is far beyond best the beautiful. Parce que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Because we are foreigners, strangers. Le Dieu qui nous a sauvés, l'architecte d'une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et lorsque tu es sauvé, que tu rentres dans ta 
destiné par la nouvelle naissance. When you are served, you carry your destiny by the new birth. N'oublie pas que tu deviens un citoyen du ciel. Never forget to become the citizen of heaven. Et nous sommes sur la terre. When the gospel of heaven. En tant que chrétien. Be Christian. Lorsque nous sommes nés de nouveau. When we are born again. Pour commencer à vivre les valeurs du royaume. To start experiencing the kingdom of heaven. Commencer à vivre ce qu'il y a écrit là dans ce livre. Experience was written in the Bible. Le Seigneur nous prépare déjà ici-bas. Is the coming be on earth? Pour pour que lorsque nous a, nous allons arriver dans la nouvelle Jérusalem. So we reach on to new Jerusalem. Nous ayons déjà vécu ici-bas. So we may have left on earth. Un petit bout. Just a small taste of what will be. The foretaste of what eternity will be. Because we know that when we are really citizens of heaven, we are citizens of heaven. 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 We are citizens tu vas vivre des choses plus que l'autre. Mais je vous l'ai dit cette semaine, il y a des hommes et des femmes qui sont tellement citoyens du ciel, sur la terre, tellement remplis d'onction de Dieu, tellement près du Seigneur, que leur vie impacte la vie des autres. Parce qu'ils vivent une vie de sainteté. En tout cas, chaque jour ils tendent. Et la Bible nous dit soyez saints, car je suis saint. So I'm holy. Et le problème aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent oh j'aime Jésus. Il y a des chrétiens qui disent oh j'aime Jésus. Mais quand vous regardez leur vie, When you like some man, they are nice. il n'y a rien de saint. Nothing holy. Il n'y a que confusion. Only confusion. Ils viennent à l'église parce que c'est devenu une habitude. Coming to church because it becomes a habit. Ils ne prient plus. Never pray. Ils ne lisent plus la Bible. Never reading the Bible. Les alléluia deviennent de 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 des habitudes. Alléluia chanting becomes a habit. Mécanisme. Mécanisme. Mais dans le cœur il n'y a plus rien pour Jésus. Inside they have nothing for Jesus. Et vous êtes en danger. You are just for. Mais Jésus ici bas. Be on earth. En tant que citoyen du ciel. I'm a citizen of heaven. Nous appelle à vivre déjà les valeurs du royaume. We are called to experience the kingdom of heaven. Pas de la religion. No religion. La religion ne change personne. Religion doesn't change somebody. Mais vivre ce qu'il y a écrit là dedans. Living what is written in the Bible. Et vivre ce qu'il y a écrit là dedans. What is written inside. C'est pas l'Église que nous le vivons. We don't live this in church. Et après la vraie Église. The true church. En tant qu'Église, je suis une petite un petit bout d'Église. Mais ça commence quand je sors. Starts when you step out of the house. Parce que la vraie et la vraie vie chrétienne se vit là de vous. Who is your life is experienced when you step out of the house. When you talk avec vos enfants, with your children, vos amis, your friends, mari et femme, wife and husband, vos boulots avec vos copains de boulot, and with your colleagues in the job. C'est là que se vit la vraie vie chrétienne. It's the space where you live to survive. Ici dans l'église, in the church, nous mettons tellement de masques. There are makeup like masks on the face. Ça va mon frère? C'est good. Ça va ma sœur? Good brothers. Oh oui, mais tu sais chez moi ça va bien. Are you good? Yes, I'm fine. Oh, le Seigneur est bon. The Lord is good. Et des fois tu es complètement dans la détresse. When you are in distress or sorrow, on n'ose même pas se dire la vérité. You don't even try to say the truth. On cache des choses. You are facing pouring my soul. Un chrétien plein d'onction. Et puis il y a quelque chose avec Dieu. Who the man on the express of the God? Quand ça va pas, il n'a pas peur de dire la vérité. When something is not going through, you don't have fear to tell. Il a peur de dire. Your heart is open. Say my brother, my sister, nothing is going on in my life. When he said, "I trust in the word of God," these words are heavy. Ils sont lourds. 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 Ils sont l
Donc je disais, reviens trois fois dans ces, euh, dans ces trois versets dans le chapitre 22. This expression, I am coming soon, repeated two times in chapter 22. Mais finalement, c'est le mot bientôt qui est très important. So the word soon is the one very important. Mais le mot bientôt ne permet pas de spéculer. But the word soon doesn't allow to speculate. De spéculer, de discuter, or to dispute sur une éventuelle date, sur le retour du Seigneur. Concerning the eventual dates for the part of the of the Lord. Ah, il revient bientôt. It's coming soon. Ah, est-ce que ça veut dire que c'est en 2023, It cette année? Means, by this, the end of this year, next Comment year? spéculer là-dessus? Speculation. Est-ce que c'est en 2024? 2024. Est-ce que c'est dans 10 ans? It's going to come back in 10 years. Non, non. Never. Le mot euh, bientôt ici veut surtout dire qu'il qu nous invite à la vigilance constante. The word soon means is calling us to constantly, to constantly watch. Pas à vivre dans la peur, hein. Not living in fear. Mais à vivre dans la vigilance constante. Living in a constant watch. Être vigilant. Being vigilant. Être en éveil. Watching. Et si on a une communion, une intimité avec Jésus, If you enjoy fellowship in parce que je réjouis, on ne vit pas dans la peur. Hein? You rejoice peacefully. Parce que le, le message du retour de Jésus n'est pas un message de peur, mais un message d'espérance et de joie. The message constant de Jésus is a message of hope and a message of joy. Et le mot bientôt de. Voilà, il y a, ça, ça ne prête pas à confusion. You know this expression soon, it doesn't give pride to confusion. C'est d'ailleurs pour ça que Matthieu 25, 13, on l'a lu dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. That's why Matthieu 25, we read about the parable of the foolish vision and the wise vision. Il nous est dit, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. The Bible says, watch because you don't know neither the time, neither the hour, neither the day. Quand tu ne sais ni le jour ni l'heure, tu sais qu'il vient bientôt, But you know he's coming back soon. mais ce bientôt, ça peut être dans 10 ans, dans un an, tout That le temps, après soon. demain. It may happen now, tomorrow, in one year, or any day. Mais ce mot bientôt nous invite à la vigilance. This expression soon calls on you and me to watch. Amen. Et enfin, pour terminer, Family to closing. le mot bientôt a deux significations. This expression soon has two meanings. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? What is the true meaning of this word soon? Il veut dire d'abord. First, it means. Il veut dire d'abord. Ça veut dire dans un futur proche. In a, a closest future. Ça veut dire aussi dans peu de temps. In a few time. Retenez bien ça. Please, please keep it Dans un futur proche. In a very close Jésus pour revenir. Future Jesus can Dans peu de temps. Just in a king of time. Ce mot bientôt sous-entend aussi sous peu. This word soon it's, it's, it's happened just shortly. Et enfin ce mot bientôt. This word soon. Veut dire aussi ce qui suscite une impatience. Also means something that excites. Ce qui suscite Excited. une impatience. Raises and precious. Quand on vous dit, euh, écoute, quand vous dites à votre enfant, When vous, to a child, la data de Kinshasa va bientôt venir. Your grandma, your grandpa from Kinshasa, any break, ta, ta, we come soon. La data de Kinshasa viendra bientôt. We come very soon. Ça suscite It excites chez l'enfant une impatience. A feeling of being impatient. Elle va bientôt venir. It's going to come back oui, soon. mais elle n'a pas encore donné la date quand elle allait venir. Yeah, Et l'enfant, le child, eh bien, ça suscite une impatience. Is now impatient. Papa, Daddy, maman, mom, quand c'est qu'elle va venir la tata? When grandma, when grandma will come? Écoute, euh, écoute mon enfant. Please, listen, my child. Je ne sais pas encore la date. I don't exactly oui, the date. Mais maman, Yes, mom, I want to see him. It excites No, yes, but Jesus is coming soon. This man excites you to be impatient. An impatient that which is true sound, waiting dans la foi. In faith. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne peut pas. Et pour eux, 
Hebrews 11, verse number 1. Si je peux dire, c'est Hebrews 11, verset 1. Hebrews 11, number 1, if you can check. La foi, faith, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Is assurance of things we hope. Autrement, j'espère que Jésus va revenir. In other words, I'm expecting hope in Jesus to come. Ferme assurance. I have an assurance. Qui appuie sur la parole de Dieu. Based on standing by the word of God. Et comme j'ai cette ferme assurance. Because I have J'enverrai la démonstration. I will see the demonstration. La réalité. The reality. Un jour il viendra et j'entendrai la trompette. One day I will come back. I will hear the sound of the trumpet. Amen. Et puis enfin le deuxième sens de ce mot bientôt. Finally the second sense of this expression soon. Ce mot veut dire aussi quand le temps est là. This word also means when the time has arrived. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Oui, mais quand le temps de Dieu sera là. But when the time of God will arrive. Le Seigneur ne sera pas ni en retard. The Lord won't be late. Ni en avance. Not in advance. Au moment où il reviendra nous chercher. In the time we come to look to see for us. Ce sera le moment. Et le temps de Dieu. It will be the moment and the time set by God. Et j'ai dit ce matin à l'église du portique de Salomon ce soir. I shared this the portique of Salomon this morning. Ça je ne voulais pas dire à vous. Hein, I did not share with you in my Nata assembly. Une des questions et une des réponses le, du, du pourquoi le Seigneur ne vient pas. One of the answers why the Lord doesn't come is still not coming back. Parce que c'est dit à un moment donné, comme les boutardes. Because say, A is the right proof. Dans la parabole de Matthieu 25. Based on the parable of Matthew 25. Comme les boutardes aujourd'hui, les chrétiens mais ils tardent. Even today, Christians say it's taking long to come in there. N'oubliez pas que le sens aussi de ce mot bientôt. Never forget again the true sense of this word. C'est aussi quand le temps est là. It means when the time is there. Jésus viendra au bon moment. Jesus will come in a certain moment. Pas en retard. Not late. Au bon moment. In a set moment. Mais pourquoi Jésus ne revient pas maintenant? But why is still not coming back now? Et que nous croyons qu'il tarde. We believe he's taking long. La réponse nous est donnée par l'apôtre Pierre. The answer is given by Apostle Peter. Et comme je dis, je l'ai pas enseigné ici. As I say, I did not teach it. Si je vous le dis aussi. But I want to share with you. C'est ce que dit donc Pierre. What is said in Peter? Et Pierre dit dans 2 Pierre 3 verset 9. He said in Peter chapter 3 verse 9. Ce n'est pas qu'il tarde. Non, il faut de la promesse. Il se lance to fulfill his promise. Comme quelques uns le croient. Like other people believe. Mais il use de patience. He is patient. Envers vous. Toward you. Ne voulant qu'aucun périsse. We don't wish anyone to perish. Mais tous parviennent. But they all. À la réponse. Amen. Mais quand il tourne pas. Parce que déjà du temps de Pierre, alors que le Seigneur était parti depuis déjà quelques années, déjà les chrétiens de l'époque attendaient le retour. Déjà les chrétiens de l'époque disaient il tarde. Et Pierre leur dit non, ce n'est pas qu'il tarde. Dans l'accomplissement de la promesse de ce qu'il a dit, il est bientôt. Mais il use de patience. Toward you, toward me, toward me. Ne voulant qu'on capérisse. Not wishing. Ne voulant pas qu'on capérisse. Les pécheurs périssent. Not wishing sin as outside to perish. Et voulant, wishing que tous parviennent. All may come à la repentance. To repentance. Et Jésus ne sera jamais en retard. Jesus won't be late. Et s'il ne revient pas, if he still not come in your family, because in your family, dans ton mari, even your husband, dans tes enfants, your children, your wife. Even your colleagues, your friends, they have to commit their life to Jesus. The Lord trusts me to win their cross. To say to them, Jesus will come. Jesus is coming. My brother, my friend, go get ready. Go get ready. Il ne tarde pas. Il chante pas des rêves. Dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, il faut faire le sein. Mais il use de patience. He is patient. Ne voulant aucun périsse. Wishing no man to perish. Dans ce ne voulant aucun périsse. In this expression, wishing not anyone to perish. Il est encore ton fils. It's your son. 
your husband, ta femme, your wife, ta tante, your aunt, ton ami de boulot, it may be your colleague in job. That help to know Jesus. Mais il sera là au bon moment. But he will appear in the same moment. Amen. 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 Quand le temps est là. When the time is done. Encore une ou deux expressions. Euh, par rapport à ce mot bientôt. One of the expression based on this word soon. Ça veut dire aussi tout ira très vite. It means it will happen very quick. Parce que dans ce mot bientôt, in this expression soon, tout peut aller très vite. Everything may happen very quick. Quand on dit à quelqu'un bientôt, l'attente va arriver. You say soon the time will come. Du moment où c'est la date. When the date is fixed. L'attente fait ses bagages. So you want this date. Some few way you can use train on the flight. You can go very fast too. Everything may happen quickly. Avec ce mot bientôt. Based on this expression too. Et enfin la dernière expression de ce que veut dire aussi bientôt. Finally the last expression of the meaning of this word soon. Cela se passera rapidement. It will happen rapidly. Et le retour du Seigneur. The return of the Lord. Souvenez-vous. Remember. Tout aura lieu. All we take place on an instant in the king of eye on a clin d'œil immediately is a clin d'œil a king of eye. C'est juste les 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 sourcils qui se ferment et s'ouvrent. Just by your eyeball, just c'est peut-être même pas une seconde. Open, close, even not a second. Et le retour du Seigneur, à un moment donné, c'est bientôt, ça peut être rapidement. Il peut être dans les minutes et secondes qui suivent. In the second minute that follows. Et qu'est-ce que j'aimerais un jour so what I would like one day être en train de prêcher to be preaching, Il n'y aurait rien de plus beau which is nothing beautiful, et que d'un seul coup. Then suddenly, j'entends la trompette de Dieu sonner. When I hear the trumpet sound, the Lord me voit. Sing me. Et d'un seul coup, woo! It's not clear. I fly, Roger. J'entends pas ici. I won't wait here. Je m'emmènerai à la rencontre du Seigneur. Et je crois que cet événement est plus près que nous ne le pensons. I believe it is very closer than you think. Oh my dear, my dear friends. Oh my sir, my friend. My brothers, my sisters. Let us get ready. Jesus, stand by the door. Please, can you close your eyes? Oh, hallelujah, Seigneur. Praise God. Hallelujah. Oh, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Lord, I bless you. Pour chacun des membres de l'Église ici. For each one of these members. Et je te bénis aussi pour ceux qui nous ont visités cet après-midi. I also bless you for our guests this afternoon. Et qui sont là avec nous. Those who are there with us. Oh, je prie qu'aucun d'eux ne se perde de Seigneur. I Seigneur. pray may no one be lost alone. Seigneur, je vais bientôt partir. As I'm going to leave, Lord. Je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de les revoir. I don't know if I will have an occasion, opportunity to come and see them. Mais le désir de mon cœur, Jésus. But the desire of my heart, Jesus. C'est que c'est que chacun de ses bien-aimés. He that each one of our, my beloved. Tous ceux qui sont là. Those who are here. D'autres églises. From other churches. Serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur. Servants of the Lord. Ou les membres de l'église de Maranatha. Or the members of Maranatha Assembly. Seigneur, puisse être un jour enlevé. So they may be raptured. Oh, je prie. Que, leur, que leurs oreilles soient ouvertes et qu'ils puissent entendre la trompette de Dieu sonner. Donne-leur de vivre dans la vigilance constante. Dans la joie de vivre dans l'attente de ton retour. Seigneur, pour les vierges sages, elles vivaient dans la joie de ton retour. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun. Et pour ceux qui visitent l'église cet après-midi. Et finalement, entendent peut-être le message de ton retour. Oh Jésus, tu reviens bientôt. Jesus, you are coming back soon. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. We do not know neither how and where that day. Mais ce bientôt est là pour nous rappeler. That soon is remembered of. Par trois fois dans ces différents versets de l'Apocalypse au chapitre 22. Repeat it three times in Revelation 22, verse 20. Que tu vas tenir ta promesse. That you gonna hold on your promise. Celui qui atteste ces choses. One who testifies on this. 
dit oui, je viens bientôt. Say, yes, I'm coming soon. Il vous le dit. He said this to you. C'est le Seigneur Jésus. This is the Lord Jesus Christ. Seras-tu prêt au moment où il revient? Will you be ready the time will appear? Oh, je t'en prie, mon frère, ma soeur. Brothers, sisters, I beg you. Prends du temps avec Jésus. Spend time with Jesus. Reconsidère ta vie. Reconsider your life. Là où tu en es. Where you are? Est-ce que ta vie est pleine d'huile? Is a life full of oil? Est pleine d'amour pour Jésus? Full of love for Jesus? Comme les vierges sages. Compared to these wise speeches. Est-ce que ta passion est toujours là pour lui? Is a passion there always for him? Est-ce que tu t'es laissé aller? Oh, where have you been training? Alors je veux simplement faire cet appel. Simply I'm going to do this call. Tu sens que tu t'es quelque peu refroidi. If you feel you want, you grew cold. Dans ton amour pour le retour de Jésus. For your Jesus to send the return of Jesus. Si tu sens que tu n'as plus d'intimité avec Jésus. You don't enjoy intimacy with Jesus. Si tu ne pries plus. You don't spend time que tu, to pray. Que tu ne lis plus la Bible. Not reading the Bible again. Que finalement ta vie est devenue un ronron de tous les jours. Your life is becoming a routine every day. Finalement ta vie chrétienne n'est qu'une habitude. Your Christian life has become a habit. Tu ne t'épanouis plus. You don't know what to do. Alors là où tu as ta place, j'aimerais sincèrement te demander, Sincerely, I'm asking from you. sans regarder qui se lève, Without minding who's standing or not standing. Mais veux-tu te lever pour que je prie pour toi en conclusion, so pour que le Seigneur te renouvelle, May the Lord renew you. t'aide à reprendre une intimité Help avec you to come to fellowship intimacy with you. t'aide à reprendre le chemin de la chambre, de la chambre, The way of intimacy to your bedroom closest place. Je veux te prier, Seigneur. And I'll pray to you, Lord. Je reviens, Seigneur. I'm coming back, Lord. À l'essentiel. To the essential. Mon intimité, ma communion avec toi. My intimacy, communion with you. Il y en a des ici qui veulent se lever cinq fois. Somebody, are you there? You want to renew? Et j'aimerais prier pour vous. I like to pray for you. Il y en a des ici, s'il vous plaît. Please, we want to you can call to thank you. Y en a-t-il d'autres? Others are there? S'il vous plaît. Please. Parce que vous ressentez. You are feeling que vous devez recentrer votre vie sur l'essentiel. You need to reset your life on purpose, on what is essential. Y a-t-il qu'une personne ici? Only one in the house. Moi, je crois qu'il y en a d'autres. Merci. Thank you. I was ashamed. C'est important d'être là avec Jésus. It is important to go to Jesus. Et si tu sens que tu as besoin d'à nouveau être rafraîchi, if you want to be refreshed again, j'aimerais prier pour toi cet après-midi. Please, I want to pray over you this afternoon. Y en a-t-il encore? Feel free. Are you there? Alors je ne vais pas insister. I'm not going to insist. Pour ceux qui ne se lèvent pas, for those who are not standing, vous pourrez le faire en arrivant à la maison. Even when you reach home, do it. Parce que parfois il y a la pression. Maybe it may be the pressure. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me lève? You say if I stand up, what people will see if Ils vont they voir, see me standing? Moi je suis pas si spirituel que ça. They will think I'm not too spiritual. Peu importe ce que les autres pensent. Despite of what people think. Ce qui est important c'est ce que pense le Seigneur. What matters is what the Lord thinks of you. Alors quand vous arriverez à la maison, si please even after the service when you go back home. Vous n'osez pas le faire. If you want to be able to do it, faites-le dans votre chambre. If you cannot do it, if you are in our bedroom, dans un lieu où vous êtes seul, sitting room where in a place where alone. Seigneur, j'ai pas osé me lever là-bas. Lord, I was ashamed, I was shy to stand. Mais je le fais maintenant devant toi. Now myself with you, I can. Oh Seigneur, renouvelle-moi. Lord, renew me. Redonne-moi une passion nouvelle pour toi. Give me a new passion for you. Rafraîchis-moi de cette huile fraîche. Refresh me with this cold fresh air. Compare to the Jesus, Jesus, Jesus will do it for you. Seigneur, je prie maintenant pour ces personnes. Lord, I pray for these men and women qui sont devant moi, standing in front of me, et qui se sont levés. Who stood, Lord? Oh, je prie que cet après-midi, I pray that this afternoon, alors que tu les as interpellés, touchés, as you have touched and called on them, et qu'elles réalisent, Seigneur, to realize, Lord, que leur vie peut-être n'est plus au diapason avec toi. Their life is an accident on you. Seigneur, ils sentent que finalement leur vie, Seigneur, est devenue quelque chose de 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 routinier. They have come down, they have backslidden. De routinier. 
Seigneur, je prie, Seigneur, Lord, I pray to you. que cet après-midi, tu le rejoignes. Tu leur donnes une onction rafraîchie. Oh, soyez rafraîchis de lui. Donne-leur une passion pour toi. Donne-leur de témoigner de toi. Donne-leur de, Seigneur, prendre du temps dans le chemin de l'intimité. Afin dans ce lieu secret de la chambre, dans ce lieu secret peut-être de la nature, dans ce lieu, Seigneur, où nous ne sommes pas des hommes, qu'il puisse à nouveau te rencontrer. Et qu'il puisse être de ceux qui vont parler de ton retour. Qui vont parler et témoigner à leurs amis. Et leur dire que tu reviens bien. Que tu les aimes. Et que tu veux les sauver. Je prie que tes frères et sœurs. Seigneur, rafraîchis-les de Lord of your oil. Oh, Holy Spirit. Fais leur du bien. Do them good. Fais leur du bien. Pray by them. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Soyez bénis. Be now blessed. Amen. 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 Thank you, my God, for this. Uh, je vois que j'ai encore juste quelques minutes. I have. I can check on the clock. I have some few minutes. Avant mon départ. Before I may depart, Pastor Serge, Pastor Serge, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre église. Thank you for having invited me to church. Je passe vraiment un très bon moment ici. I spent a wonderful time with the church. Je suis vraiment content que vous soyez là. No, I take time to be there. Dans mon cœur cette semaine. In my heart during this week. Alors, ce que j'aurais aimé. What I love. C'est qu'il y ait tous les pasteurs avec leurs épouses ici. Is that all the pastors with their wives to be here? Pour le culte de fin. For the last service. Mais finalement, je vois que il y a que Pasteur Serge. I can see all the pastors Serge. Et bien sûr, heureusement, qu'il y a le pasteur Corentin et son épouse. And also Daddy Corentin and his wife. Parce que là, je peux te poser des questions. Le pasteur et son épouse qui sont pas dans leur église. And I ask a question why pastor and wives are not in church. Ça me fait un peu bizarre. It's amazing. It's so beautiful. Alors, ce que j'aimerais, donc, qu'est-ce que j'avais à cœur quand je priais? So when I was praying, what was set in my heart? C'est je disais, Seigneur. I was saying, Lord. Si tous les couples sont là, if all the married couples are here, I will spend time to pray with them. I will spend time to pray with them. Et finalement, il y en a, il y en a très peu. Finally, very few are here. Mais peu importe, je veux aller dans la conviction que j'avais. No matter what, I will use my conviction. Pasteur Corentin, j'ai besoin de vous. Pasteur Corentin, I need you, sir. Ils vont se débrouiller pendant quelques instants. So we are going just to manage for a while. Alors, Pasteur Corentin, j'étais en train de dire que je voulais prier pour les différents pasteurs dans les églises où je suis passé. Pasteur, I was saying we pray for different pastors in the church. C'est vraiment ce que j'avais à cœur quand cette semaine je priais. This was set in my heart while spending time in prayer. Alors. Puisqu'il y en a qui sont pas là, tant pis. For other pastors where their wives are not, their wives are not here. Chacun connaît les raisons. No matter what, anyone knows the reason why. Mais je veux quand même aller au bout de ce que j'ai. Je crois que. At least I'm going to use what is in my conviction. Le pasteur Corentin et Nelly venez et bien sûr le pasteur Serge. And Pastor Corentin, Mama, will you come and Pastor Serge? Vous ne pouvez pas non plus. Okay, ça fait rien. Il n'y a pas de souci. No problem. Venez juste là devant. Ah non, ah non, vous me regardez ça. Ouais, et Pasteur Corentin va se mettre à côté de. And Pastor will stand just on the side. Okay. Je vais prier pour. I'm going to pray pour vous simplement. Simply for you. Parce que c'est important de prier pour ceux qui sont à la tête des églises. Pour ceux qui sont leading churches. Et pour le plus grand souci en tant que couple et responsable de cette église. And is responsible of the church. Au niveau de l'église Maranatha. In Maranatha Assembly. Et aussi pour le pasteur Serge. Also for Pastor Serge. Malunda, c'est ça? Malunda. Pastor Serge Moulin. Et je veux aussi prier pour pour lui. And I'm going also to pray for him. Seigneur, je viens devant toi. Lord, here I am before you. Et je prie, Seigneur, pour ton serviteur. I pray for a servant, Lord. 
Merci pour ce qu'il y a devant toi. Merci pour ce qu'il y a devant toi. Seigneur, merci parce que tu lui as donné aussi la responsabilité de cette église. Merci pour ce qu'il y a devant toi. Seigneur, je prie pour ce qu'il y a devant toi. Seigneur, je prie pour ce qu'il y a devant toi. Seigneur, je prie pour ce qu'il y a devant toi. À l'aider à porter cette église avec son cœur. Lui et son épouse, Seigneur. Seigneur, il n'est pas là, mais nous la bénissons là où elle est. Oh, accorde lui ta bénédiction. Parce qu'elle a besoin de toi. Et je prie, Seigneur, que son épouse soit vraiment une, une compagne, Seigneur, qui est au ministère. Et je crois que c'est le cas. Seigneur, merci pour le soutien qu'elle a à côté de moi. Je te prie aussi pour ton serviteur Serge. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Seigneur, il est un homme effacé. He is a humble man. C'est vrai, c'est. Vous êtes un homme effacé. Yes, you are a very humble man. Vous êtes quelqu'un qui a pris la charge d'une église. Who took the charge of the church. Et ce n'est pas spécialement quelque chose que vous auriez voulu faire. No special something that you have. Je crois que c'est quelque chose que, que vous avez fait parce que le Seigneur vous l'a demandé. Et vous avez dit que vous avez la paix de Dieu. Et on se dit qu'on est dans le plan. Mais vous n'êtes pas un homme ambitieux. You are not an ambitious. Vous êtes quelqu'un que le Seigneur apprécie à cause de ça. You are the Lord, the Lord. Precious for this. C'est comme si le Seigneur voulait vous encourager. He wants to encourage you. C'est comme si le Seigneur voulait vous dire dans cet instant. He wants to say to you in this specific moment. Oh, mon serviteur Serge. My servant Serge. Je sais que tu as répondu à mon appel. I know you also to my call. Ça n'a pas été facile pour toi. It was not easy for you. Mais tu, mais tu as répondu et tu as honoré ce que je t'ai dit. You were called in a whole hour. I recommend it. Et je sais que parfois encore aujourd'hui, I know the Seigneur. Thanks to the Lord. Je sais que tu as des craintes. You are fear. Parfois tu ne sais pas trop comment faire. You don't know how to do sometimes. Parce que tu es aussi un homme de paix. You are a peaceful man. Et tu fais toujours tout pour qu'il y ait la paix dans ton église. You do your best for peace making for my new church. J'aime, j'aime ce que tu es. I love who you are. J'aime ce que j'ai mis en toi. I love what they deposited in you. Mais ne te fais pas de soucis pour l'avenir. Don't worry concerning your future. Je continuerai à bénir ton ministère. I will keep on blessing your ministry. Avec l'épouse que j'ai mis à côté de toi. Oui, the the wife has set us free. Ne crains pas. Don't be afraid. Parce que je t'ai appelé. I called you. Et même si ce n'est pas toujours simple. Don't if it not always simple. Parce que je t'ai donné, des, je t'ai donné différents brebis et parfois tu es confronté à tellement de difficultés. Je continuerai à te donner la sagesse. Je continuerai à te donner la sagesse. Je continuerai à te donner la sagesse. Je continuerai à te donner la Je Je te donnerai la sagesse. Je te donnerai la sagesse. Je Je te puis être nourri, magnifique, et puis être conseillé par toi. Et puis teach and advise par lui. Donc sois béni, mon serviteur. Be blessed, my servant. Et sois sûr de ton appel. Be assured of your call. Seigneur, je te prie aussi maintenant pour ce frère et Donc, cette sœur, ce bien de mes filles. My brother and sister, our family. Le pasteur Corentin et son épouse. Parce que Corentin a une wife, Nelly. Seigneur, merci aussi. Thank you, Lord. Parce que s'ils sont dans le ministère, c'est que tu les as appelés. He had a mission to call them. Seigneur, ils ont fait jusqu'à aujourd'hui de leur mieux. So they have tried their best up to now. Pour que cette église Maranatha puisse so aller de l'avant. So this Maranatha assembly will keep moving. Et je te bénis, Seigneur, pour Nelly qui est vraiment aussi une compagne à côté de son mari. I bless you for the one who is a comfort to a close our husband. Seigneur, merci parce qu'elle est aussi une conseillère. Thank you for she is an advice. Et Seigneur, merci parce que ces conseils sont précieux. Mon Dieu ne sont pas. Our advices are very precious to our husband. Merci Seigneur pour ce qu'elle est aussi devant toi. Thank you Lord for who she is to you. Seigneur, je prie aussi que tu la rassures. May you give her assurance. Parce que parfois elle ne sait pas toujours comment faire face à tout ce qu'elle peut entendre. Sometimes she doesn't know what to do based on whatever she is facing. En, en tant que femme de pasteur, elle entend tellement de choses. Being a pastor's wife, she is facing a lot of things. Et parfois pour elle, ce n'est pas toujours évident. For her, she is not always evident. Mais le Seigneur veut 
vous rassurer aussi, Sarnelli. The Lord will give me assurance, my man. Oh, je te donnerai la sagesse. Ah oui, I know to be the wisdom. Pour pouvoir, dans toutes ces situations que tu entends. So you may pass on all these kind of all situations. Pouvoir conseiller celles et celles qui viendront à toi. Be advised those who will arrive to you. Dans les brebis de l'église. Like the sheep of the church. Ne crains pas. Don't be afraid. Parce que je suis aussi avec toi. Because I'm also with you. Et, et, et malgré que des fois tu es, tu es confronté à tout ce que tu entends, sache. Sometimes maybe you are confronted whatever you listen, but get to know that. Que je vais être avec toi. I will keep on being with you. Pour conseiller les les sœurs qui viennent te voir. To advise in short all the ladies, sisters that will come to you. Je te donnerai la sagesse. I will grant you wisdom. Pour pouvoir les conseiller selon ma parole. To advise them based according to my word. Et toi, mon enfant, ma fille. You, my daughter. Au oh, prend du temps avec moi. Spend time with me. Prends du temps avec moi. Get to spend time with me. Et renouvelle-toi dans ma présence. Renew again in my presence. Seigneur, je prie aussi pour ton mari. No, I pray for our husband. Seigneur, je prie pour ton serviteur comme moi. I pray for serving that torrent. Seigneur, merci pour cet homme aussi qui est devant toi. Thank you for this man who is to you. Seigneur, tu lui as donné une sagesse pour euh, savoir comment organiser l'église. You brought him in wisdom to know how to organize the church. Il est vraiment un homme qui a cette facilité à savoir comment faire dans telle et telle situation et comment faire pour organiser les choses. He is a man in power and not to, to know what to do for organizing anything. Merci aussi pour cet homme qui est avec la patience que tu lui as donnée. Thanks for who he is with the patience you have set in him. Seigneur, c'est aussi un homme de paix. He is a man of peace. Et j'ai pu le voir dans ce temps où j'étais là. And I can feel it during my session here. Face aux situations qu'il rencontre, il est toujours celui qui qui, qui, qui est dans la paix parce qu'il croit que tu vas agir. Facing any situation, he remains still because he knows that you will work. Ça c'est quelque chose que le Seigneur vous a donné. This is what the gift the Lord has granted you. Peu importe que vous soyez critiqué. No matter even what people are criticizing you. Peut-être que vous l'avez déjà été par le passé. Yes, in your past you went through. Parfois même les membres de votre église ne vous comprennent pas. Even the members of the church do not understand you. Mais finalement dans le temps ils verront que Finally, in the future, they will see you arrive. Parce que vous n'êtes pas un homme qui va selon ce que l'Église veut, mais vous êtes un homme versé dans la parole. You are not man influenced by what people know, but you are first in the word. Vous êtes attaché à la sainte doctrine. You are connected to the sound doctrine. Et le Seigneur est vraiment, est vraiment heureux. And the Lord is so happy. Il est, il, est, il est content de vous voir agir comme vous agissez. Happy to see you working, acting the way you act. Parce que vous êtes un homme qui n'agit pas selon ce que le peuple veut. Because you are not acting based on the influence or the desire. Of vous êtes un homme qui a les coups du Seigneur. You listen always to the Lord. Et vous faites selon les convictions que le Seigneur vous donne. You do based on the conviction the Lord sets in your heart. Et le Seigneur vous a donné cette sagesse de pouvoir faire passer ça aux responsables. And we are not to be this wisdom to pass it on to the leaders in the church. Ceux qui ont mis, ceux qui l'a mis à votre côté. Those who are set aside. Of you, Lorsque vous ne comprenez pas toujours. But they don't always understand. Mais vous êtes un homme selon le cœur de Dieu. You are a man according to God's heart. Vous êtes un homme qui aime la sainte doctrine. You so love sound doctrine. Et ça, c'est tellement précieux aux yeux du Seigneur. This is very precious to the saint of God. Je crois que le Seigneur continuera à vous utiliser non seulement dans l'Église ici. He keep on using you not only in this local assembly. Mais certainement en Afrique du Sud. Also all over South Africa. Il va amener d'autres personnes. They will bring other pastors. À observer la sainte doctrine. You will lead them to observe the sound doctrine. À revenir à la vérité. To come back to the truth. Et comme vous êtes un homme qui sait organiser les choses. Because you are not to know how to organize things. Que le Seigneur vous mette en contact avec d'autres hommes. The Lord will connect you to other ministers. Other ministries. Qui aiment la sainte doctrine. Who love sound doctrine. Pour continuer. So they may keep à la prêcher. On preaching him. Ici en Afrique du Sud. In South Africa. Peut-être au delà. And Our, all around the world, particularly in the white people of 
poor communities. Leur appelle ce soir. Fortifie-le. For strengthen him. Encourage-le. Encourage him. Parce qu'il est fidèle. Because he is faithful unto you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors je vous donne la suite, pasteur. C'est pas facile pour vous de reprendre comme ça. C'est pas facile pour vous de reprendre comme ça. C'est pas facile pour vous de reprendre comme ça. Pas de mal, pasteur. Il y a un bon souvenir.